，八祖，你好风光啊！屁也风光，你刚才滚哪儿去了？我先换身衣服啊，一会儿好好给你算账。神仙装再好，也没自己的衣服舒服。不仅不会骂我，而且还会夸我救人有功呢。哼，高丽鬼，你刚才哪儿去了？我差一点啊就被抓进赏春院了呢。<笑>好，你个丫头片子，你也有倒霉的时候啊！在这儿，你是我高丽正癞蛤蟆吃不到的天鹅肉；到了赏春院，你就是一盘被无数男人吃腻了的圣贤肉了。丫头，桂花都是香的，可你是臭桂花，你怎么恩将仇报啊？刚才是谁救了你？有本事再用手指头指指看，看看你的手能不能发出光，打出蛋去。刚才是你在背后给我施法，把他们全都给打跑了。哎，哼，实话告诉你吧，刚才那个姑娘来求妈祖的时候，我正在。茅房里，后来我从茅房出来，看见你穿着妈祖的衣服出了门，我怕你吃亏，就一直跟着你。你这个没良心的东西啊！要不是我暗中出手，我美丽不美味的天鹅肉就要成了赏春院被人吃腻了的圣贤肉喽。你还能耐了你？我啊是特意不念咒语，怕仙锁伤了你。哼，不过呢，我还是要感谢你。这样吧，我请你吃天鹅肉。啊？哦，再怎么感谢你，你怎么能吃天鹅肉呢？我请你吃圣贤肉。啊？也不对，我请你吃红烧肉。那我想吃天鹅肉的丑事，哼，你还告诉妈祖吗？免了免了，这次就算了吧。如果下次你再犯的话，我就一并告诉妈祖，让她对你数罪并罚。好，谢谢桂花姐姐。事情，这个魔洞还留在这儿，日后必将有隐患。呃，那我飞上刀去把它炸了，怎么样？不用了。睡不好、呃，殿下，工地的民夫发生暴动，他们呀要求释放他们回家，而且还把修了大半个新宫给烧了。什么？现在情况怎么样？多亏小的和佳英及时施了法灭了火，新宫算是保住了。可那些民夫与我们手下展开了大规模的战斗，还好我们会法力把他们给镇压下去了，但我们也损失惨重啊。呃、是啊，殿下。我们的侠兵死了几十个，伤了一百多个，民夫死了六百多人，还有八百多人受了伤，工地几乎瘫痪呀、啊！怎么搞的？<笑>你是真没用
陪我连活都哭着见我。小的们已经尽力了，好歹功底保住了。哎哎哎，殿下，现在已经是换将的时候了，就这两个蠢蛋，他们管理不了那么多凡人，那么多虾兵，哎，那么大的工程啊！是，殿下，你让我们哥俩去吧，也保证不给你惹事。你们两个更蠢，我让你去寻找避暗的下落。过了多久，找到了吗？还有那个燕公，这么长时间连个人影都见不着，你说你们几个蠢货，没有一个让本王子省心的。殿下，小的们，监管无名岛的行宫已经很长一段时间了，而且我们比较熟悉那里的地形，眼下千万不能换啊！临阵换将可是兵家大忌呀、啊。是啊，死伤拜十个虾兵蟹将无所谓，死伤千拜个民夫更不是大事。只要我们的行宫安然无恙，就是万幸；要不然，咱们的心血可就白费了。可是，工程的进度会大受影响啊！小的们鲁杰的一万多名民夫，现如今累死的、病死的、闹事的，被我们处死的，尤其是这次暴动，又死了六百多人，人手严重的不足，行宫的工期怕是要往后推迟了。绝对不行，工期越长越危险。龙王宝座到不了我手里，本王子心急。必须尽快完工。樵夫难做无米之炊，人手不够，不能保证工期提前呢。没有人到海上去抓，本王子要的是工期，工期。呃呃，去抢是可以，可万一妈祖再混上岛来怎么办呢？嘿，你们两个傻瓜，我不是告诉过你们一个防止妈祖上岛的办法吗？你们用了没有啊？哎呀，我把这事儿给忘了。是啊，给忘了。够了。本王子要亲自出马，通知燕公，就算他剩下半条命，也要跟本王子抢人去。是是。桂花、高丽镇，你们在家吗？哎，妈祖姐，你回来了。真漂亮啊！你怎么还带了个杨老头啊？妈祖，这一趟还顺利吗？这是莫尔斯，是南海海峡的鸡鸣岛上的恶霸。他现在归顺于我，是马祖神邸的新成员了。哦，这是桂花，这位是高礼正。你们好。好。这个杨大爷还会说我们的话呀？有点杨不杨土不土的。哎，我说马祖阿姐，你怎么什么人都往神邸里带啊？这位杨大爷恐怕有七八十岁了吧？呃，你是要给他养老送终啊？他看上去像是八十多岁，其实他没有那么大，日后再慢慢给你们讲。嗯，东方出美女，桂花你好漂亮啊！我喜欢和美女在一起。哈哈哈哈哈哈！这这杨大爷真的归顺你了吗？他看我的眼神色眯眯的，说话呀更不正经啊。西方人啊，说话可能直白一些，不像我们那么含蓄。但是他，他并没有恶意啊，你别瞎想。好，来来来来来，哎，杨大爷，桂花这天鹅肉连我都吃不上，你这糟老头子，趁早别起那歪心。No no。她是美女，美女是天使，不是天鹅，你知道吗？天使啊，是不是你们的天鹅肉不吃，要吃天鹅的屎啊！嗯嗯 ，no no no， 嗯。莫尔斯，吃饭吧。嗯 ，no no， 我不吃这些，我要吃面包。嗯，面包？是。我们这里没有面包啊。在鸡鸣岛有五个西方老太婆，每天给我做面包，我习惯了。这个杨大爷还真难伺候，我就是怕你牙口不好，所以把这肉啊炖得烂烂的。你还在那挑三拣四，这是在梅州岛，不是在鸡鸣岛。你要知道自己的身份，来，吃吧，试试我的手艺啊，吃吧吃吧。是妈祖把我变老的。但是我的牙可不老，我可以吃三成熟的牛排。牛牛牛，什么什么牌
，什么玩意儿啊？嗯，牛排啊，呃，好像大概是牛的排泄物吧？这玩意儿能吃啊？这杨大爷的口味啊，真是古怪，真受不了。咦，福尔斯，你要慢慢习惯我们的饭食。来，你尝尝，这个很好吃的。我要刀，我要叉子，我要刀，我要叉子，给我刀，给我叉子，我要刀，我要叉子。叉子，该死，杨老头真多帅。来了来了来了，哎，来，你要的刀，你要的叉子，你要这玩意儿干什么呀？这个怎么吃法？你很坏，很坏！哎，你真是不知好歹！这菜刀不知道是什么？你你你气我！我要把你关进魔洞，把你变成老太婆！莫尔斯，够了！你还以为你是鸡鸣岛那个恶魔吗？别忘了，你的魔洞已经被我给炸毁了。我错了。莫尔斯，其实筷子很好拿，你看，两根筷子并在一起，就这样搭在手上，随时就能夹出菜来。阿姨不是这样啊！哎呦，你看我吧，要伺候个大神仙，还要伺候高丽鬼。现在又多了个杨老头，哎呦，这大概是天底下最古的差事了。最近海上频繁传出青年壮男在海上失踪的消息，而我的脑际照样没有任何预示，说明五明岛上那帮恶徒。采用了同样办法，又在海上劫人了。我准备再上无名岛，查出被劫民夫的真相。上次你独闯无名岛，被海妖弄进铁笼子关了一个多月呢，都差点回不来了呀。这次你要是又被他们关进去怎么办呀？上次是我自己鲁莽，才遭到浪里飞的报复。这一次不会了，我一定会多加小心。查明真相，马祖，带上我吧，我寸弓未进，脸上挂不住啊！哼，你可不能去。莫尔斯才刚到这里不久，对这儿还不是很熟悉，你要好好的教教他。是。马祖又要收服像我这样的恶魔吗？哼，那些恶魔，你跟他们不一样。他们只抓强壮的男的，而你只抓漂亮的小姑娘，你比他们还坏。<笑>海域都抓完了，哎呀，得下到远海去抓人去了。浪里飞，嗨，佳叶，大家都听着，一律把上衣脱掉。你们为什么抓我们？为什么要收缴我们的衣服？问那么多干什么？收缴你们的衣服是暂时统一保管，等你们回家的时候再发给你们。为什么要收缴我们的衣服
，岛上又没有女的，都是男的，你们还害羞啊？啊，拖拖，给我拖！我们不拖，我们要回家，你放了我们。你不拖，我替你拖。你你你,你干什么？你干什么呀？你还我衣服！我告诉你，让你们脱衣服，一是怕你们热。二是干活方便，三，是鞭子抽到你们身上，更痛，脱，脱脱，你们要是不脱，老子就动武了。别杀我！别杀我！岛上在修什么工程？为谁修的？我我不知道。你不说是不是？我我我真是真不知道啊！岛上除了嘉颖家佑两个最大的头，其他人都不知道。嘉颖家佑，他们的上司是谁？我只知道他们是守东海龙宫的调遣。那岛上的人为什么都脱了衣服？为什么都光着膀子干活？因为他们怕妈祖上岛上来捣乱。妈祖是女人，就算她上岛上来，也没有藏身之处。滚！原来是因为我，可恶！这帮恶徒还真有损招！我已经上了无名岛，可还是不得不跑回来。妈祖阿姐啊，你是神仙呀、啊！你不是会变吗？你看那个弊案不就变成杨生泉的模样了？你就变成一个男人，赤裸上身也无所谓啊！桂花，你不懂，用易容术变一张脸好办，但身体内部变不了啊。要是全能变，一个妖精先变成个女的找个丈夫，过两年再变个男的找个娘子，再过两年又变成个女的，那不乱了套了？如果真能这样，那妈祖也用不着把杨大爷变成老头了，直接把他变成个女的，他以后就用不着抓女人了。不过，此次收获还是很大的。回来的途中，我仔细辨别，终于搞清楚了无名岛的准确位置。它位于朝南的一片遥远海域，离最近的澎湖岛也有很远的距离。我总算知道了，嘉应嘉佑是受东海龙宫的指派，所以劫人世界，一定和龙宫有关。哎，那你找东海龙王查实不就行了吗？哪有那么简单？上次我在天庭问过敖广，他说过不知道。如此看来，有可能他在撒谎。我们去把那两个呃头目给抓来，眼神不就清楚了吗？我是海神，一切要按照天条行事，没有证据，就是把嘉应嘉佑抓起来，他们要死不承认也没有办法。龙王反而会告我诬陷，那样的话就被动了。或者他们一旦闻风而动，悄悄的遣散劫去的人，这样就成无头案了。哎，妈祖，我有了！我假装打鱼的，潜入民夫中，暗查真相如何 ？OK， 高丽君不怕脱光。<笑>我先把你脱光、嗯。这倒是个好主意。你是男人，又有法力，还做过水鬼，登岛入海轻而易举。我不把无名岛的事情查个水落石出，我绝不回来见你。哎，你不会趁机跑了吧你？我这身上有紧箍咒，我哪敢跑啊？高里正，你要把此事查清了，我就去掉你身上的绳索。谢妈祖。
大哥，歇会儿吧，歇会儿啊！我还想睡觉呢。自从啊，被鲁上岛以来，就没睡过安稳觉了。我想睡，偏偏不答应啊。反正这会儿没进攻的，能偷会儿懒就偷会儿懒呗。你们还当给自己家干活啊？这就是自己家的活，这供电修不好，你就别想回家。你呀、啊，才来受几天罪啊！我们都熬了这么长时间，眼看着这宫殿一天比一天高，我们才有了一点点盼头。你不是说孟年回来救咱们吗？你瞎编的吧？都过了这么久，我也闹不清那次是真的遇上孟娘了，还是在做梦啊！这位大哥，你这话说的就不对了。妈祖被封为海神，就是专管这海上的危险事不平事。他一定会想办法来救你们的。啊不，会来救我们的。哎，大哥，在这个岛上，为谁修这个工厂？修这个工厂到底干什么用啊？你就别问了，我们也不知道。好，辛苦啊。马祖，这就是少爷的卧室。啊，谢谢梁叔。少爷一会儿就回来，请便。嗯今天衙门的事多，回来晚了一些。你找我何事？是这样的，莆田东面海域，暗礁密布，许多船只触礁翻船。如果绕道而行，那得多行半个时辰。所以我想，能不能请官府出面，组织民众清除暗礁？这样也能保证百姓。在海上平安行驶，可工程量很大，我一个人办不到。是啊，马总，你不愧为海神，事无巨细，想的就是比我周到。好，这件事情我会重视起来，我会尽快派人清除那些暗礁。那我就替百姓。谢谢你这位知县大人了。哎，我应该替百姓谢谢你才对。我走了。马总，你来找我，就只是为了这件事情吗？
好吧？不过我希望你能够常来，来我家，到我的府上，给我多提一些为民施政的建议，多提一些造福百姓的良方。我也能多多的看到你，看到你还好。我才爱情，我会的。要奉旨不动。不能，小凡，你别再对这个对联了，你把它放下不就行了吗？他让你头疼心又乱，咱们不对了，好吗？啊啊！可是我放不下他，放不下他。那你等着，我去给你找郎中。你的玄通道长都没有把他制服，我们什么时候才能过上这种不担惊受怕的日子呀？是眼光，你这十恶不赦的水怪，明日此时，就是我妈祖收服你的日子。
就是我给你下的战书。下联来，我不怪你，只怪那上联太难太偏了。不，怪我，怪我太笨，我是天底下最大的蠢猪。小凡，你对不出下联，又没有什么丢人的，我也不笑话你啊。不丢人，可他害人呐、啊，他害了我，也害了你，我这回必须得把他放下了。小凡，你说话算数。从今以后，再也不想这些对联的事儿了。那咱们两个以后好好过日子。晚了。不晚，一点都不晚。我们还年轻，我们的好日子还长着呢。多希望这好日子能长长久久。和你在一起真幸福。你要是能永远这么的抱着我，该多好啊！可惜，可惜以前我没有珍惜，我的肠子都悔青了。现在珍惜也来得及啊！只怕老天不作美呀、啊。苗竹啊，你是个好女人，可好女人命不好。你嫁给我这个残疾人，你忍受我的脾气，更委屈你的。你别记恨我，下辈子做了鬼，我也感激你的恩情。小凡，我怎么会记恨你呢？我们两个做夫妻这么多年，头一次这么挖心掏肺的说话，我的心里好温暖呀、啊。怪我，怪我觉悟的太晚了，晚的都无法挽回了。不晚，一点都不晚，你别瞎说啊。我们今天能这样子掏心窝子的说话，哪怕就一天，我也知足了。我受的委屈，我付出的努力，终于有了回报了。有主，小凡。我已经给严公下了战书，明日我就要去收服严公。要是他不理会你的战书。躲着不出来见你的人，你怎么收拾他？我靠给他的战书，实际上是一道仙符。
内藏神力，由不得他不来。妈祖，我去帮你。不用了，必须我亲手去捉拿他，他才会彻底的服气我。阿姐啊，你有没有把握圣焰宫啊？别像当初阿爹找了汪世奇，请了牛鼻子老道玄通。费力不讨好，没把燕公降服，玄通自己去丢人现眼了。我说，你千万别把妈祖的圣名给毁了。你丢人，我们也跟着丢脸啊！以我现在的法力，降服燕公还不是什么难事吧？桂花，宝剑给你留下，你要对着他好好的捂。是，徒儿遵命。小凡，你起这么早啊？天都大亮了。昨天晚上我真是太幸福了，真正感受到了父亲恩爱。瞧，我都睡过头了。妈，天还早着呢，你再睡一会儿吧。我听说今天我六妹妈祖要收服燕公，所以啊，我得去看看。我是担心啊，我六妹万一要是收拾不了那个恶魔燕宫呢？你六妹妈祖神力无边，她能有什么事就别去了。你呀、啊，乖乖的在家待着啊，别乱走了。我倒是希望她没有什么事啊。如果我六妹收服了燕宫，那是为民除害呀、啊，我高兴还来不及呢。可是我担心我六妹万一有个什么闪失呢？我得亲自去看看才放心。你别去了，那有什么好看的啊？哎呀，我又不是去看热闹，妈祖是我的亲妹妹呀、啊，我是担心她的安危。你只担心你妹妹的安危，你就不担心你丈夫的死活了吗？哎呀，就半天的时间，你待在家里挺安全的呀。我说不许去就不许去，你坚持要去，我就跟你急。小凡，昨天晚上你不是跟我保证过吗？你说以后咱们再也不吵架了，怎么今天就翻了？昨天我还说我不打你了呢，今天我就再打你一次。
，小何，小何，快抱住小少爷，跟我出去一趟。快看快看，什么东西从水里出来了？快看快看呀！你快看，冒黑烟了！燕公，你还不快现身